ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாக மூவிங் இருக்கிற ஹெவி டியூட்டி டிப்பர் ட்ரக்ஸ் டாடா மோட்டர்ஸ் ஓடுது தான் அதுலேயும் இந்த டாடா சிக்னா தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக பார்க்க முடியும் ரோட்ஸில் அதுவும் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது டாடா சிக்னா உடைய டூ எயிட் டூ ஃபைவ் கே பத்து வீல் ஹெவி டியூட்டி டாடா சிக்னா டிப்பர் ட்ரக் இந்த வண்டியோடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பவர் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் டீட்டெயில்ஸுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அவசியம் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த சேனல்ல எல்லா கார்ஸோடைய எல்லா வேரியன்ஸோடைய டீடைல் ரிவ்யூஸும் தமிழ்ல பார்க்கலாம் கூடவே இது போன்ற கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸோடைய ரிவ்யூஸும் பார்க்கலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் என்னைக்குமே எங்களை மோட்டிவேட்டடாக வைக்கிது அதனால இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு மறக்காதீங்க இன்னைக்கு நமக்கு இந்த டாடா சிக்னா டூ எயிட் டூ ஃபைவ் கே டிப்பர் வழங்கியிருக்கிறது பாப்புலர் மெகா மோட்டர்ஸ் டாடா மோட்டர்ஸ் கமர்ஷியல் ஷோரூம் ஹோசூர் படிப்படியாக கார்ல இருந்து மினி ட்ரக்ஸ் மிட் சைஸ் ட்ரக்ஸ் இன்னைக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய ட்ரக்கை உங்களுக்காக ரிவ்யூ கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த டாடா சிக்னாவை பற்றி சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகாவில் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான மூவிங்கில் இருக்கிற டிப்பர் இது தான் அதுலேயும் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது மைனிங் டயர்ஸோட வரக்கூடிய பத்து வீல் வேர்ஷன் இந்த சிக்னா டிப்பருக்கு ஆறு வீல் வேர்ஷனும் இருக்கு ஆறு வீல் வேர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பத்து வீல் வேர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த வண்டியோடைய சைஸில் பெரிய அளவில் வித்தியாசங்கள் இல்லை வீல் பேஸ் மட்டும் தான் மாறும் அதோட லோட் பாடியோடைய கெப்பாசிட்டி மாறும் டாடா மோட்டர்ஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸோடைய லேட்டஸ்ட் டிசைன் லாங்குவேஜ் படி இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் டாடா சிக்னா பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக ரொம்ப மேசிவாக இருக்கு எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தாலுமே இது ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஹெவி டியூட்டி ட்ரக்கு போல் தெரியுது இந்த வண்டியோடைய பேரில் டூ எயிட் டூ ஃபைவ்க்கான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோ க்ராஸ் வெஹிக்கிள் வெயிட் மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த டூ எயிட் டூ ஃபைவ் ட்ராக்குக்கு மைனிங் டயர்ஸ் இல்லாமல் ரேடியல் டயர்ஸ் வேர்ஷனும் இருக்குது அது தவிர டே கேபின் மற்றும் நைட் கேபினுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது எக்ஸ்டீரியர் பொறுத்தவரை எல்லாமே மெகா சைஸில் பெருசாக இருக்குது இப்போது என்ஜினை பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா அதுவும் பெருசு தான் இந்த டாடா சிக்னா டூ எயிட் டூ ஃபைவ் கே உடைய சக்ஸஸ்க்கான முக்கியமான காரணம் இதனுடைய சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் பிஎஸ் சிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் டர்போ டீசல் என்ஜின் இந்த என்ஜின் இரநூத்தி ஐம்பது ஹார்ஸ் பவரும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நியூட் மீட்டர் மேக்சிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நைன் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் மூலமாக பா எல்லாமே பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வண்டி எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஆட்டகாசமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெவி டியூட்டி மெக்கானிக்கல்ஸ் ஏர் பாக்ஸ் சேஸ் டயர்ஸ் மற்றும் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியுடைய என்ஜின் கேபினுக்கு அடியில் மவுண்ட் ஆகி இருக்கு ஸோ என்ஜினை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் கேபினை டில்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ஜின் சஸ்பென்ஷன் மெக்கானிக்கல்ஸ் எல்லாம் தவிர ஒரு வண்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஃபியூவல் இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு லிட்டர் டீசல் டேங்க் இருக்கு அது கூடவே ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் டீசல் எமிஷன் ஃப்ளூயிட் டேங்கும் கூடவே வச்சுருக்காங்க இந்த ரெண்டு டேங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி பாலி எத்திலின் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க டேமேஜும் அவ்வளோ ஈஸியாக ஆகாது டயர்ஸ் வந்து மைனிங் டயர்ஸ் லெவன் இன்டூ டுவெண்ட்டி சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடியே சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஹெவி டியூட்டி செமி எலக்ட்ரிக்கல் லீவ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்கு அது கூடவே ஹெவி டியூட்டி ஷாக் அப்சார்பர்ஸும் இருக்கு ஃப்ரண்டில் அந்தளவுக்கு லோடு கிடையாது அதனால் ஏழு பட்டா இருக்கிற லீவ் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் தான் இருக்கு அடுத்தது பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகி சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு செட்டில் பன்னெண்டு பட்டை லீவ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்கு நல்ல நீளமான ஹெவி டியூட்டி லீவ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இது அதனால் அதனால் பேக்கில் வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஆக்சல்ஸுமே இந்த ஒரு செட் லீவ் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன்ஸில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போகி சஸ்பென்ஷனுக்கு இன்வெர்டட் யூ போல்ட் டிசைன் வருது வண்டிக்கு அடியில் ரெண்டு ஆக்சல்ஸையும் ஒரு க்ளோஸ் பார்வை பாருங்கள் எல்லாமே பெரிய சைஸ் ஹெவி டியூட்டி லிங்கேஜஸ் தான் இந்த வண்டியோடைய ஃப்ரேமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ரீன்ஃபோர்ஸ்ட் லேடர் டைப் ஹெவி டியூட்டி ஸ்டீல் ஃப்ரேம் இருக்குது ஸோ என்ஜின் மெக்கானிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் வண்டிக்கு உள்ளே போவோம் டாடா மோட்டோர்ஸோடைய ப்ராக்ரஸ் பொறுத்தவரை இப்போ இருக்கிற கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்குமே நல்ல கம்ஃபர்டபுளான மாடர்ன் கேபின் தான் கொடுக்குறாங்க அதே போல தான் இந்த சிக்னாவோடைய கேபினும் டாடா எல்பிடி மற்றும் அல்ட்ரா ட்ரக்ஸை போலவே இந்த வண்டிக்குமே டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வருது டிரைவருடைய வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிரைவர் சீட்டுடைய ஹைட் நீங்களே செட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே நல்ல க
இருந்தாலும் மீதி ட்ராக்ஸ்ல பார்த்த டிசைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஏராளமாக இருக்கு இன்க்ளூடிங் பட்டன்ஸ் சுவிச்சஸ் மற்றும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் நம்ம டாடாவுடைய எல்பிடி ட்ராக்ஸ் டாடா அல்ட்ரா மற்றும் சிக்ஸ் டென் எஸ்கே டிப்பர்லையும் பார்த்தோம் ஆனா இந்த வண்டியுடைய ஹைலைட் அது இல்ல அது இந்த ஸ்டீரிங் வீல் தான் இந்த ஸ்டீரிங் வீலை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும் எஸ் இது நம்ம டாடா ஹேரியர் மற்றும் சஃபாரியில் பார்த்த ஸ்டீரிங் வீல் டிசைன் தான் இந்த ஸ்டீரிங் வீல் சைஸ் பல மடங்கு பெருசாக இருக்கு அதை தவிர இந்த ஓவரால் டிசைன் லாங்குவேஜ் ஸ்டீரிங் வீலை பொறுத்தவரை சேமாக தான் இருக்கு இன்க்ளூடிங் இந்த பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் டாடா எல்பிடி ட்ராக்ஸில் பார்த்தது போலவே இந்த ஸ்டீரிங் வீலுக்கு டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் அட்ஜஸ்ட் இருக்கு ஸ்டீரிங் வீலுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த லிவரை இழுத்து நீங்கள் டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய டிரைவருடைய ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதே ஸ்டீரிங் வீல் தான் டாடா பிரைமாவுக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸ்டீரிங் வீல் பற்றி பேசினது போதும் இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை பார்ப்போம் ஸோ எப்பயும் போல் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் வண்டியோடைய என்ஜின் ஐடல் டைம் ட்ரிப் மீட்டர்ஸ் ஆவரேஜ் மைலேஜ் இந்த டிஸ்பிளே எல்லாமே இருக்குது அதோட கியர் இண்டிகேட்டரும் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சிக்னாவை பொறுத்தவரை மூணு மல்டிபிள் ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது அதுக்கான டிஸ்பிளேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மூணு ட்ரைவ் மோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் மீடியம் மற்றும் ஹெவி லோடு அதாவது வண்டியில் இருக்கிற லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரைவ் மோட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வண்டியில் லோடு இல்லை அப்படின்னா லைட் மோட் சூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் மைலேஜ் பெட்டராக கிடைக்கும் மீடியமான லோடு இருந்துச்சுன்னா மீடியம் மோட் சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வண்டியோடைய பவர் ஆல்ட்ரு ஆகிக்கும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மோடு இருக்கிறதுலே அதிகமான லோடு மற்றும் ஹில் ஏரியாஸில் டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெவி மோடு போடுறது பெட்டர் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்டான மேக்சிமம் பவர் தரும் அதுக்கடுத்தது இந்த செட் ஆஃப் பட்டன்ஸ்லேயே நாலாவதா பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் அப்படின்னு போட்டு பிரேக் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் பிரேக்கிங் மோடு ரொம்ப ஹெவி லோடு வச்சுட்டு ஹில்ஸில் ஏறணும் இறங்கணும் அப்படின்னா இந்த வண்டியுடைய நார்மல் பிரேக்ஸ் கண்டிப்பாக பத்தாது என்ஜின்லேருந்து லோ கியரில் வரக்கூடிய பிரேக்கிங் எஃபெக்ட் கூடுதலாக இந்த வண்டிக்கு பிரேக்கிங் கண்ட்ரோல் தரும் அந்த பட்டன்ஸ்க்கு கீழே முதலாவதாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் பே லைட் மற்றும் மூணாவதாக இருக்கிறது லோடிங் பேயோடைய லைட் சுவிட்ச் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே பிரேக் சிம்பிள் போட்டு தான் வச்சுருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட்டுக்கான சுவிட்ச் ஹில்ஸில் ஏறும்போது வண்டி பின்னாடி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறது நல்லது உண்மையாகவே சேஃப்டி பொறுத்தவரை நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டெலிமேட்டிக் கண்ட்ரோல்ஸும் இப்போ டாடாவுடைய ட்ரக்ஸுக்கு வந்தாச்சு அதாவது லைவ் ட்ராக்கிங் ஜியோ ஃபென்சிங் ட்ரிப் மானிட்டரிங் எமர்ஜென்சி அசிஸ்டன்ஸ் டீசல் டேங்க் மானிட்டரிங் மற்றும் இன்ஸ்டன்ட் டீசல் தெஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி புதிய ஃபீச்சர்ஸ் வந்தாச்சு இந்த ட்ரக்ல இருந்து யாராவது டீசல் திருட முயற்சி பண்ணாலுமே நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி அசிஸ்டன்ஸ்க்காக தான் இந்த ரெட் பட்டன் வச்சிருக்காங்க ஹெல்ப்புக்கு உண்மையாகவே இப்போ இருக்கிற டாடா பெரிய வெஹிக்கிள்ஸுமே சேஃப்டி மற்றும் கன்வீனியன்ஸுக்கு சூப்பராக இருக்கு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்மார்ட் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் இருக்கு எஸ் இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை ஏர் கண்டிஷனிங் கிடையாது இருந்தாலுமே எல்பிடி ட்ரக்கை போலவே ப்ளோவர் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு மொத்தமாக இந்த வண்டியில அஞ்சு ஏர் வெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏர் வெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய டாடா நானோல பார்த்த அதே டிசைனை போலவே இருக்கு அப்படி இந்த சிக்னாவுக்கு ஏசி வேணும்னாலுமே வண்டியை வாங்கிய பிறகு ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மீதி ட்ரக்ஸை போல் இந்த வண்டிக்கு ஆடியோ சிஸ்டம் இல்லை ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் சைடில் டேஷ்போர்டில் ஒரு ஓப்பன் பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த வண்டியில் எங்கேயுமே ஒரு லாக்கபிள் க்ளவ் பாக்ஸ் இல்லை எதிர்பார்த்தது போலவே ரூஃப்லையும் ரெண்டு க்ளவ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் சென்டரில் ஒரு ஓப்பன் பாக்ஸும் இருக்குது ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்தவரை குறையே கிடையாது இந்த வண்டிக்கு ஸ்பீக்கர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரூஃப் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சைட்லேயுமே ஸ்பீக்கர்ஸ் பொறுத்துக்கலாம் கடைசியாக சன்வைசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸ் சன்வைசர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ட்ரக்குக்கு இந்த சைஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் ரொம்ப நல்லாவே விண்ட்ஷீல்ட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுது அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயுமே ரெண்டு எல்இடி இலுமினேஷன் கேபின் லேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது உண்மையாகவே நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ப்ரீமியம் டச் அதே போல் பேசஞ்சர் சைட்லேயும் சேமான ஒரு கேபின் லேம்ப் இருக்கு ஓ எஸ் கன்வீனியன்ஸுக்கு குறையே கிடையாது வாட்டர் பாட்டில்
இந்த டிப்பர் பாடியோடைய டைமென்ஷன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா பதினாறு கியூபிக் மீட்டர் கொள்ளளவு வருது அதாவது ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அறுபத்தி எட்டரை டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது பதினேழு டன் கிளைம்டு பேலோட் கெப்பாசிட்டினாலுமே நம்ம ஆளுங்க ஈஸியாக இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு டன் லோட் பண்ணுவாங்க அது எல்லாமே தாங்குற அளவுக்கு தான் இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கும் மேலே இன்னும் பேலோட் கெப்பாசிட்டி மற்றும் ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா டாடா பிரைமாவோடைய டிப்பர் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் மற்றும் கர்நாடகாவில் இதுதான் இருக்கிறதுலே அதிகமான மூவிங் என்னையே கேட்டா என்னையே கேட்டா பெரும்பாலான பர்பஸஸுக்கு இதுவே போதும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டர்ஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸோடைய சிக்னா டூ எயிட் டூ ஃபைவ் கே பத்து மைனிங் டயர்ஸோடு வரக்கூடிய பாக்ஸ் டைப் டிப்பர் ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய வண்டியை நான் ரிவ்யூ பண்ணது இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவரால் தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி எம்ஹெச்சிவி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான டிரைவிங் லைசன்ஸ் எனக்கு இல்லை அதனால் இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த வண்டியோடைய சக்ஸஸுக்கான முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு இப்போதைக்கு ரோட்ஸில் மிக அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய டாடா மோட்டர்ஸோடைய டிப்பர் இது எல்லா வகையிலுமே ரொம்ப சாலிடாக ஹெவி டியூட்டியாக அதே சமயம் டிரைவருக்கு ஸ்பேஷியஸாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக லேட்டஸ்டான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க மேலும் லாங்கான லைஃப் அத்தோட வெரி லோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் பிஸ்னஸுக்கு இந்த டாடா சிக்னா டிப்பர் ஒரு சிறந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புடன் விப்ரஜேஷ் மேலும் பல வீடியோக்கள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்